Good morning dear students, I am very happy to welcome all students in our 26th online class. In the class, we will discuss the organizing function and the continuation of discussion. What do we say about the related topics and different terms in the class? Discuss. The first one we will discuss is the organization chart. In the first class, we will the organization model. Organization chart and all the end and all them, other features, other polythene, the merits and demerits are in the class where Adi might have number discuss a yan item. Pogunad. Up a organization chart, very chart in the morning and dana, number chiano la caring a little systematic item arrange in the list in a numkan that a barium or organization chart in the barium. Ada either number of G and other itla caring a number depicting you. In any other depicting the apparent to the structure of the organization. Or organization is structuring in any other than a formalization of baga maitana. Ella activities selling a function in number in the other or list at a carnicunada. Up in the Nathan Namlenda at a parayana to Sadikunada organization chart and the parayana. So, organization chart in the meaning and the other it is a snapshot of an organization at a particular point in time which shows the flow of authority, responsibility, and the communication among the various departments which are located at different levels of the hierarchy. Or organization the hierarchy level node related item authority, responsibility, communication. In the parayana, the department in the vice item, carnage gonder, snapshot in the parayana di dealer, Namka list out a yam, other than a matuloric of the carnanum, carcanum, other polythene adine curriculum, manslakanum, identify chianum, recognize yanum, patuna uru position, and you design yana, Namlibudan that parayana, the organization chart in the parayana. The organization chart and the parina, then Yan Nerte Parno, Matuloka Kananum, identify Gianum, recognize Yan Sadikanam in the Parnangel. I think the important feature in the Irkim accountability in the Parina Dana. The either accountable in the Parin the to whom are who is accountable to whom are are or are they accountable? Okay, and other word upon the name who is in the charge of what department? Either department in the charge on a deham. In the carding alana, Ibade, connect to another. Or your organization chart to connect to you, Nile, Ara Arodana, answer a parenda, the report to end the other. Other than a Arana, a the department in the Alana, in the Ladinde recognition, I think identification in the parena, our focusing on a organization chart and the parena, our concept in the Kunda, number identify Jagayam, recognize Jagayam chained. If you have three principal forms of organization, you can create an organization chart. You can create a vertical, horizontal, and circular. This is the three principal forms of organization. That is, an organization chart depicts the same. That is the principle of follow the principle of vertical, principle of horizontal, and the principle of circular. If you follow the three principles, these are the three principal forms. The first one is the vertical form. It is reads from the top to bottom. If we read the first one, form is the vertical form of organization. So, in the top level, there are the managers and the executives. In the top level, there is a decision making process. That is the mediator in the middle level, the lower level in the employees, the subordinates, and the production in the middle so, in the top level, the communication, authority, responsibility, and the flow of the management is successful and the achievement of the predetermined goals and the position is achieved. 
സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫ്ലോനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും ആരായിരിക്കും സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിരന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിരിക്കും ഇനി തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെർക്കുലർ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും സെൻറ്റർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും സെർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പൂ വട്ടം പോലെയാണ് ആ വട്ടത്തിൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഇത് സർക്കുലർ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്നാപ് ഷോട്ട് പോലെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ നമ്മൾ സ്നാപ് ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പി ിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോം ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലർ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ലെവലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും അതേസമയം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും സെർക്കുലർ ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ചുറ്റും ആയിരിക്കും ആരും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ സബോർഡിനേറ്റ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട്സിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഐ ഓഫ് ദി That is the eye view of the company's size, division of activities, coordination. If we look at the organization chart, we will see the design of the company's size. We will see the company's size. We will see the division of labor, the division of activities. The division of activities. The division of activities. The division of activities. The coordination and controlling. It will be easy to achieve. Second advantage is that it reveals the whether or not the span of management is wide or not narrow. നമ്മുടെ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൈഡ് ആണോ നേരോ ആണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ല ലെവൽ അതായത് വൈഡ് ആണോ നേരോ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും Third advantage, it shows whether the organization sticks to the principle of unity of command. Degree of principle of command is the organization of principle of unity of command. The organization of principle of unity of command is the organization of the principle of unity of command. The organization of the third advantage. Fourth one, it reveals whether the organization is evenly balanced. Balancing is the same thing. That is the performance of the planning function. That is the same thing. We can balance the operating function. That is the same thing. We can
അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൂ ഹാസ് ദ ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അതോറിറ്റി അറ്റ് ഈച്ച് മാനേജറിയൽ ലെവൽ ഓരോ മാനേജറിയൽ ലെവലിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ആരാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകറക്റ്റ് റീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ ചാർട്ട് ലീഡ് ടു ഇൻകറക്റ്റ് റെഫറൻസ് അബൌട്ട് ദ പവർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് വായിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വേറൊരു വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇൻകറക്റ്റ് റീഡിങ്സും ഇൻകറക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻകറക്റ്റ് റെഫറൻസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻകറക്റ്റ് റെഫറൻസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റാറ്റസ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും അതൊരു മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് തേർഡ് ഡ്രോബാക്ക് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് the organizations informal relationship and channels of communication നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനും വേണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനും വേണം അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്താൽ പോരാ എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി കീപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ഏതിൽ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോസസ് ആൻഡ് അൺഹെൽത്തി റേസ് എമങ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ടോപ്പ് പൊസിഷൻസ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ടീം ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീമുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ലീഗൽ അല്ലാതെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് മുൻപിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹയർ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതെന്തിന് ലീഡ് ചെയ്യും ഒരു ടീം ഫീലിങ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനെ വളരെയധികം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാനിവിടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൻ്റെ മീനിങ് പഠിച്ചു എന്താണ് മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിൽക്ക് അതിനെ സ്നാപ്ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ഒറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട് സെർക്കുലർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ടോപ്പ് ലെവലും അതേസമയം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക സർക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലായിരിക്കും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനുവൽസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ട് പറഞ്ഞു
authority and responsibility of each position, relationship of each position with other positions, means of measuring the performance and the committees, their memberships, objectives and the functions. Organization manual. So, you can see in the organization manual, you can see in the titles of the organization manual. That is explanation of the organization manual. The organization manual is the mission of the company, what is the philosophy, what is the motto. That's why the company has objectives, policies, procedures, programs. That's why we have to say that authority and responsibility. In one position, we have to say that authority and responsibility is detailed. The relationship of each position, one department, one individual, we have to say that relationship. That's why we have to say that standardization, what tools we have to measure and evaluate. Jadi, saya nak buat apa? Adine kurus cerita panjang tentang diri kita. Then, the different committees, orang members in them, committees, ah orang committees leh, itu kan members in dia, abr dia objektif in dia, kaya ana, abr dia function in dia, kaya ana. Itu yang kaya orang la ana, organisation manual le discuss in dia. Next topic, departmentation. Adat itu ada, kita discuss ini adalah departmentation. Nah, departmentation ini, saya kuri cerita, kita nanti kita discuss ini, kita korang cek apa arnat dan dia. No, adin dia ada detail study, adin dia meaning yang mana, adin dia structure yang mana, no, ada detail study. Nah, ini kita cek ini adalah kita boleh guna. Apa departmentation ini, kita nanya, kita kari, kita ada group of members ini, kita ada orang ni pikir ni dia ni, kita ada kita kita kari, kita ada kita departmentan kita kari. Anggini kita ada orang ni pikir, kita ada different ada kita purpose kita ada aim cerita. Jadi, Function ada lagi am, function ni inno barang inno tu dene production ada lagi am, finance ada lagi am, marketing ada lagi am, adu pola dene personal ada lagi am. Ingin orang tarik tu lola perwatahan engal eh, nama le different area gal lek group itu ni ni ana, nama le inda itu barang inno tu departmentation inno barang inno tu. Apa ini departmentation nada tu nade celupa product wise ada lagi am, celupa dene performance, function sende performance sende basis ada lagi am, alinggil ada dene uru geographical location, territory wise ada lagi am, alinggil ada Ini proses ni depende itu undir kiam. Anggennya ia anu ura departmentation anu barai nade. Peru ura organisation le functions anu barai inba functions to be performed. Manager level lala performance. Pina dinde tarai berenda middle level lala employees. Ado ni ura pan tarai lala employees. Anggennya beranegil namka grupe ia anu dana. Ta product wise anu bo peru bakery anu nade nengel. Ado le different ada products anu kiam. Ada ida baked items anu kiam. Cake, biscuit. Anggennya itu item sendiri. Kita adu boleh tu ni snacks, pops, chicken roll, anggini ulah produk sendiri. Kita pinne warawagal itu baru yang berchips, mixture, anggini ulah variety sendiri. Apa different produk ni base itu guna. Kita ada departmentation yang baru yang ada cia. Ini territory base yang baru yang anggini. Kita ada south, southern, west, east, south. Anggini kita ada yang anggini kat taran diri kita yang ada. Anggini kita ada country base itu. Anggini state base itu Kerala, Tamil Nadu. Anggini kita ada yang anggini kita taran diri kita. Pinne proses Proses wise ada, anda nengel, orang prosedur. Perlu di le mixing, urus sendiri ada. Kita mix itu kaya ni, kita ada le produk itu lek, kita tukan itu baru le department ada. Kita ini produk itu finish le produk itu, ahi kaya ni, kita packing itu baru ini baru section ada. Kita packing kaya ni, kita ada le carton lah kaya kita, nama kita dispatch je, anu le, awal kategori lah kuna baru department ada. Kita apa le prosedur itu baru ini, urus organisation le different prosedur le ada. Kita apa prosedur le ada, kita nama kita Orang itu department ada diri kita. Apa itu departmentation? Anu apa yang itu? Edo kat tarik tu lalu, kita grupe ia orang itu ada function de basis le product territory process. Angin itu satu objek ini edo tu kondom. Ninggal kita ini ia am department anu apa yang itu? Group satu number of members. Anu grupe ia orang itu procedure ni ada. Anu apa yang itu? Departmentation anu apa yang itu? Ini departmentation le, nama le nair te pernah le function, adu pola tu ni product, territory, process. Adi ni base itu kondo different ait le studying gude, nama le inna ta class le cie ian ait tu pohon anda. Apa dulu first one ni ata, nama kita parai ni ada dah dana functional departmentation ni. Jangan erat eh function ni kuri cerita panat ni ada. Parai dah erat erat la function ni ada kerja production, finance, marketing, personal. Anggennya ni la different ni ata la function ni ni base itu kondo. Nama la number of members ni, nama la grupe ni ada ni. Adi ni parai ni ada ni ada functional department ni ada parai ni ada. Awal basic form of departmentation ni ada parai ni ada ni ada kerja functions of the organisation. Orang organisation ni function ni ni base itu 
കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ജോബ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രൂപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ അതായത് എച്ച് ആർ എം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹെഡ് ആയിരിക്കും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അതായത് സി ഇ ഒ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നാലോ അതിലധികം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിൽ നാല് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സണൽ ആ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ തിരിക്കുക ഇനി ആ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസിസിൽ ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ക്യാഷിയർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേ സ്കെയിലുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡേമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡേമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഈസി കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഓർ എഫക്റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വട്ട് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും മെറിറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വളരെയധികം റെസ്പോ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓവർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാനേജേഴ്സും അത് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കുക ുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അവർ മറ്റുള്ളവർ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് തേർഡ് ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് വണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്റ്
ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വറവുകൾക്ക് വേറൊരെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കഡ് ഐറ്റംസിന് വേറൊരെണ്ണം ഐസ്ക്രീം അതുമാതിരിയുള്ള ഐറ്റംസിന് വേറൊരെണ്ണം പിന്നെ ഡെയിലി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ പഫ്സ് വട അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ സെവറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിപ്സ് വറക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കേക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റുകളാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പഫ്സ് ചിക്കൻ റോള് വട അതുപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻസിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചീഫ് ആയിരിക്കുന്ന ആളാരായിരിക്കും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാംസങ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി അവരൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി വി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്ന് എ സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേറെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൗണ്ട് മാനേജറിയൽ ടാലൻസ് ഇറ്റ് മേക്സ് കൺട്രോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഈസിലി ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്ഷനും ഓരോ ഐറ്റംസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ദ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ എന്താണോ അറ്റൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജറിയൽ ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെക്നിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ഈസി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന
ഐറ്റംസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ചിപ്സ് അതുമാതിരി വറവ് സാധനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റ്സ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പുവർ ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് കിട്ടാനും അത് അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്ത് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനാണ് വോളിയൂം ഓഫ് കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡക്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിൻ്റേതായ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ കൺസ്യൂമർ സർവീസ് ഉണ്ട് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻസിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാനേജറിയൽ ടാലൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുടെ കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു തേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടെറിറ്ററി വൈസ് ആണ് ടെറിറ്ററി വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ യു കെ യു എസ് എ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സദേൺ റീജിയൻ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ നോർത്തേൺ റീജിയൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിസം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മളെന്ത് ടെറിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെറിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചീഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ തന്നെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കേരള കർണാടക അങ്ങനെ പോവും അതേസമയം ഇപ്പോൾ കൺട്രി വൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എ യു കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ റീജിയൻ സദേൺ റീജിയൻ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് കെൻ കേറ്റർ ലോക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലീ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറൗണ്ട് മാനേജറിയൽ സ്കില്ല് ടാലൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ൻറ്റേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഓരോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ നേച്ചർ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസും റീജിയണൽ ഓഫീസുകളും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിലേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പ
കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ടെറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആയിരിക്കാം റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറീഡ് എംപ്ലോയീസ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ പ്രൊഫഷണൽസ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആവറേജ് ഫാമിലീസ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിച്ച് ആവറേജ് പുവർ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന ഇതാണ് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സബ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുക അപ്പോൾ സപ്ലൈയിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏ എവിടെ നിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹെഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയിരിക്കും ഹെഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക ആ ഫീമെയിൽസിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മിഡിൽ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ജെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഒന്നുടങ്ങി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർ അഞ്ച് തുടങ്ങി പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർ പത്ത് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് സർവീസ് ടു കസ്റ്റമർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജനറൽ മാനേജറിയൽ സ്കിൽ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇതൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരുടെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ പറയാവുന്നത് മാനേജറിയൽ സ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സ്കില്ല് ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോളായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വടാതെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറിനെ മാത്രമാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്
അവര് ഐഡിയലായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ടു ദ സീൽസ് അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നേച്ചറിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ സെയിൽസിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫങ്ഷണൽ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമർ വൈസ് ടെറിറ്ററി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ബൈ പ്രോസസ് ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോ പ്രൊസീജിയറിനെ ബേസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ സർവീസാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളോട് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ക്യാഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷാണ് വേണം വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അതേസമയം നമ്മളൊരു ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സ്വർണ്ണ വായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വർണ്ണ വായ്പയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാസ്ബുക്ക് പതിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതി പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തീർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫീസറെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറെയോ പോയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഓരോ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ തട്ടിലായിട്ട് തന്നെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറൊരു സെക്ഷൻ ജെൻസിന് വേറെ ലേഡീസിന് വേറെ കിഡ്സിന് വേറെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ബേസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തരം തിരിച്ചതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്പാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ വേറെ ക്ലർക്കിൽ വർക്കുകൾ വേറെ സിസ്റ്റം അഡ്മിൻസ് വേറെ അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടും അത് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ പിന്നെ മെഷീനറിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസസ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ബൈ പ്രോസസ് ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ജോബ് ആണെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മെഷീൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രൊ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ബൈ പ്രോസസ് ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് ഡ്രിൽ മെഷീൻസ് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോന്നായിട്ട് അതായത് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രിൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുക ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുക മില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് വേറെ സ്ഥലത്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് 
time of duty, number of employees, distribution channels or services. That is the base of the departmentation. But time of duty is the same. Shifty orang kena ikut. Pah hospital ni nak orang ni, eight hours duty ana nurse mari kaga saudara. Alangkah lalu mari ni as other duty ada kena orang kagum. Eight hours duty ana, pah nama dia provident fund act pergerak labour act pergerak orang tu. Apa adine insiri cikun dia shifty mara. Apa time of duty ni base itu kau ni, nama kita departmentation ada. Tapi adu pola tu ni number of employees. Dah itu pah hotel ni kena orang ni, kuar dulu lah itu orang kagai pada orang hotel ni orang beri nada. Ratri samaing la, evening a ayik ayam berada ana hotel la ke kuar dalai tu ayer. Apa, abade kuar dalai tu employees ni berindu ayer nade pora ana na evening la ayer. Apa, adine base itu nade number of employees ni base base itu nade. Adu bari ni pun nama la supermarket ni gelap buwa ana gil, abade ko kuar dalai tu terakka pora ana ayer nade joli samaing ayer nade. Tapi anjuman ni ke saya saya ko buwa ana gil, nala terakkan ayer. Apa, abade building la ke, alinge sales la ke, kuar dalai tu employees ni evening shift la ke. Anda nak guna tu kan? Apa adindah basis ni? Nama kita departmentation nara tau nara. Pini distribution of channels ni nampar ini dah. Adz jalan po route basis ni. Jalan tu jalan po busur ni berenda dah ikim. Alangkah orang route apa cawak kade kundanggalam trishure puduk kade. Anggana orang area galai kiri distribute iu na awir channel ni basis ni. Nama kita departmentation nara tau nara. Apa nama kita pernah tu proses ni basis ni tu equipment ni basis ni tu. Matra malah iu berita categorisation ni nampar ini dah. Time of duty nama Number of employees, distribution channels, and the services. Adine base itu kondo lah, satu kategori yang kudi ana departmentation by process or equipment dengan apa yang na kategori le ulad. Apa itre ana ini nanti kelas le, nampre discussion dengan apa yang nada. Apa ini nanti kelas le, ni ana different type la topik la ana discuss itu dah. Ini kaya ana nampre discuss itu dah. Ita adine discuss itu dah. Organisation chart ta ana. Ada itu nampre function sini nampre depicte ina list ini ana nampre ini type apa yang nada. Organisation chart ta nampre apa yang nada. Adil le adine title sa matrin dahulu. Function sini title sa matrin dahulu. Adine advantages, disadvantages tu nampre discuss itu. Adine selesa nampre discuss itu dah organisation Organisasi manual ana, organisasi chart itu pernah dalam title sendiri detailed description terenda, uru uru ubah regeni ana, alinggil uru listine ana, namlan dah itu pernah inda organisasi manual inda pernah inda, ya organisasi manual le company de objectives, functions, adu pala tenne number of employees inda point inda, authority, responsibility, relationship, inginna le karya inga ana detail aite organisasi manual le pernah inda, next topik de departmentation inda pernah inda. Departmentation itu baru ini adalah number of members, ini group yang ada sistem ini adalah departmentation itu baru ini adalah. Adilnya, nama kita anjir kategori yang ada diskus itu adalah functional department. Adalah itu group ini semua itu baru ini adalah depending upon the function yang anjir. Ah department ini baru ini adalah functional department. Adilnya advantages dan disadvantages itu kita diskus itu. Second one itu baru ini adalah product department ini adalah. That is group ini semua depending upon the basis of the product. Orang itu product ini depend itu guna department. Departemen gelar itu taran di dikian angel, adini ya ana product departmentation yang nama barai ini ada, adini advantages and disadvantages yang amala discuss ini datang dahulu. Tertera itu amala par nanti teritori ana, orang location, geographical location base itu kan dah group ege ana angel, adine parai ini ada ana territorial departmentation yang nama barai ini ada, adini me advantages and disadvantages yang amala discuss ini datang dahulu. Fourth one customer wise ana, orang customer sini, adi area wise ana dikian, alenggil ah, ingini allah customer ana, ah customer Customers in the taste, behavior, nature, our income. On that basis, we will classify it as a customer-wise departmentation. Last one night, we will call it a general category. That is process, equipment, time of duty, number of employees. That is all. We will call it a departmentation as a departmentation as a departmentation. We will discuss it as a departmentation. In this class, I am going to wind up. If there is any doubts, please ask at the time of your interaction. Thank you. Thank you very much. Have a nice day.